editubd.com-এ আপনাদের স্বাগতম আমি ফাগুন দর আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ মূলধন বাজার নিয়ে অর্থনীতি ফারস্টে আমরা জেনে নিব যে অর্থনীতিতে মূলধন বলতে আমরা কি বুঝি অর্থনীতিতে মূলধন বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে উৎপাদনের সেই অংশটা যেটা আমরা বর্তমানে ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতে আরো উৎপাদন কাজের জন্য জমা রাখছি সো এটাই হচ্ছে আমাদের মূলধন আর মূলধন সাধারণত আপনার আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে থাকি সেটা হচ্ছে একটা ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বা বিজনেস স্টাডিসের পার্সপেকটিভ থেকে আর একটা হচ্ছে ইকোনমিক্স বা অর্থনীতির পার্সপেকটিভ থেকে তো ব্যবসায় শিক্ষা শাখার পার্সপেকটিভ থেকে যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্স সো ফাইন্যান্সের মধ্যে বা অর্থায়ন ফাইন্যান্সের মধ্যে হচ্ছে আপনার মূলধন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অর্থটা ব্যবসা ব্যবসায়ী তার ব্যবসার কাজে বিনিয়োগ করছে সেটাকেই বলা হচ্ছে মূলধন আর অর্থনীতিতে মূলধন বলতে যেটা বলা হয় সেটা আমি একটু আগেও বললাম সেটা হচ্ছে আপনার উৎপাদনের যে অংশটা পরবর্তীতে অধিক উৎপাদনের কাজে বা অধিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে মূলধন এখন আসে হচ্ছে মূলধনের বৈশিষ্ট্য মূলধনের বৈশিষ্ট্য আমি এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য এখানে লিখে রেখেছি আর এছাড়া আরও অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে সো আমি এগুলো একটা একটা করে এক্সপ্লেন করব সেটা হচ্ছে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান মূলধন সাধারণত আমরা ফার্স্টে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোনোখানে বিনিয়োগ করে সেখান থেকে হচ্ছে আমরা আমাদের উৎপাদন কার্য পরিচালনা শুরু করি এখন উৎপাদন কার্য পরিচালনা করার পরে আমরা যেইটা যে পরিমাণ দ্রব্য বা যেই পরিমাণ টাকা আমরা ইনকাম করছি সেটার কিছু অংশ আমরা ভোগ করি আর কিছু অংশ হচ্ছে আমরা ভবিষ্যতে উৎপাদনের জন্য জমা রাখি সো ওইটাই হচ্ছে আমাদের মূলধন সেই জন্য এখানে বলা হয়েছে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান উৎপাদন করার পরে যে উৎপাদিত উপাদানটা আমরা পাচ্ছি তার যে অংশটা আমরা জমা রাখছি সেটাই হচ্ছে মূলধন মূলধন হচ্ছে উৎপাদনশীল তার কারণ হচ্ছে মূলধন আপনি যত বেশি মূলধন বিনিয়োগ করবেন আপনার উৎপাদন তত বেশি বাড়বে এরপর আসে হচ্ছে গতিশীলতা এখানে মূলধনকে গতিশীল এই জন্য বলা হয় সেটা হচ্ছে কারণ আপনি চাইলেই আপনার মূলধনকে এক কারবার থেকে অন্য কারবারে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে এমনকি দেশের ভেতরেও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি চাইলে আপনার মূলধনটা একটা নির্দিষ্ট সেক্টর থেকে অন্য একটা সেক্টরে আপনি বিনিয়োগ করতে পারবেন এরপর আসা হচ্ছে চিরস্থায়ী এটা বলা হচ্ছে কারণ মূলধন চিরস্থায়ী নয় মূলধন হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী আপনি কোনো কিছু আপনি আপনার যে মূলধনটা আছে এটা আপনি সারা জীবন ব্যবহার করতে পারবেন না একটা নির্দিষ্ট সময় পরে হচ্ছে মূলধনটা ক্ষয় হয়ে যাবে সো আপনার থেকে নতুন করে আবার বিনিয়োগ করতে হবে বা আপনার মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা সেটার জন্য আপনার আরও বেশি রিপেমেন্ট করা প্রয়োজন হবে এরপর হচ্ছে শ্রমের ফল মূলধন হচ্ছে বেসিক্যালি শ্রমের ফল আপনি একটা একটা কারবারের মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করে কাজ করার ফলে হচ্ছে দ্রব্য উৎপাদিত হয় সো যেহেতু আমরা বলছি যে মূলধন হচ্ছে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান আর উৎপাদনটা হয় হচ্ছে শুধুমাত্র শ্রমিকদের পরিশ্রমের কারণে সেই জন্য বলা হচ্ছে যে মূলধনটা বেসিক্যালি শ্রমের ফল সঞ্চয়ের ফল যেই যেহেতু আমি একটু আগে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটা একটা বিজনেস করে আমরা যে টাকাটা ইনকাম করছি তার কিছু অংশ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যত চাহিদা আছে সেগুলোর জন্য ভোগ ব্যয় করছি আর কিছু অংশ হচ্ছে আমরা সঞ্চয় করছি ব্যাংক বা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যেটা আমরা পরবর্তীতে আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ করব মূলধন হিসেবে সো সঞ্চয়ের ফল হচ্ছে মূলধন এরপর আসা হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তা মূলধন জিনিসটাকে আপনি শুধুমাত্র মানে মূলধনের জোরে কিন্তু আপনি ব্যবসায় উৎপাদন করতে পারবেন না মূলধন একা একা কিছু করতে পারে না কারণ এটা একটা জড় পদার্থ একজন মূলধন ব্যবসায় বিনিয়োগ করার পরে সেখানে শ্রমিকদেরকে নিয়োগ দেওয়া সংগঠকের ভূমিকা পালন করলেই তখনই আমরা আমাদের উৎপাদনটা পাবো সো মূলধনকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করা না যায় তাহলে আমাদের উৎপাদনটা ঠিকমতো পরিচালিত হবে না এটা গেল হচ্ছে মূলধনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখন আসি আমরা হচ্ছে প্রকারভেদ এখানে অনেকগুলো প্রকারভেদ আমি লিখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দুইটা হচ্ছে স্থায়ী মূলধন আর চলতি মূলধন স্থায়ী মূলধন বলতে যেটা বোঝাই সেটা হচ্ছে যে মূলধনটা আপনি একবার বিনিয়োগ করার পরে সেটাকে আপনি বারবার ইউজ করতে পারছেন যেমন আপনি একটা বিজনেস বা একটা যদি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বা বস্ত্র শিল্প কারখানার কথা বলেন তাহলে যে জমিটা আছে সেটাও মূলধন জমির উপরে আপনি যে কল কারখানা বা কারখানাটা প্রতিস্থাপন করবেন বা এবং এবং ওই কারখানার মধ্যে যেই আপনার মেশিনারিজগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে স্থায়ী মূলধন তার কারণ হচ্ছে আপনি এগুলোকে বারবার ইউজ করতে পারছেন একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর দেখা যায় স্থায়ী মূলধনের ক্ষয় হওয়া শুরু করে তো ক্ষয় হওয়া শুরু করলে তখন আপনার থেকে হচ্ছে এটার পিছনে আবার কিছু এক্সট্রা টাকা খরচ করতে হবে ড্যামেজ রিপেমেন্ট দিয়ে মূলধনটাকে আবার
কি ধরনের ব্যবসা করছেন সেটার উপরে আপনার ব্যবসায়ের পরিধির উপর আপনার ব্যবসাটা যত বড় হবে আপনার স্থায়ী মূলধনের পরিমাণটাও তত বেশি হবে বা যদি এমন হয় যে আপনার এমন একটা জায়গায় হচ্ছে আপনি বিজনেসটা করছেন যেখানে হচ্ছে আপনি যেখানকার মাটি হচ্ছে খুব একটা স্ট্রং না সো সেই জায়গায় আপনি হচ্ছে অনেক উঁচু বিল্ডিং তৈরি করতে পারবেন না তো যেহেতু আমরা বলতে যাচ্ছি যে কারখানা বা বিল্ডিংটাও একটা মূলধন সো সো আপনার ওই এরিয়ার জিওগ্রাফিক কন্ডিশনের উপরও হচ্ছে আপনার স্থায়ী মূলধনটা অনেকটাই ডিপেন্ড করছে আর এরপর আসে হচ্ছে আমাদের চলতি মূলধন চলতি মূলধনটা হচ্ছে বেসিক্যালি যেটা আপনি উৎপাদন কাজে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বা উৎপাদন কাজটা সচল রাখার জন্য যে মূলধনটা আপনি বিনিয়োগ করছেন এটাই হচ্ছে আমাদের চলতি মূলধন অর্থাৎ হচ্ছে আপনি আপনি একটা গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন জিনিসপত্র সব আনলেন এরপর হচ্ছে আপনার শ্রমিকরা আছে কিন্তু হচ্ছে আপনি যদি উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে যান তাহলে শ্রমিকদেরকে বেতন দেয়া বা গার্মেন্টসের যে কাঁচামালগুলো আছে এইসব কেনার পিছনে আপনার কিছু টাকা প্রতি মাসেই বা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর আপনার বিনিয়োগ করতে হবে সো এটাই হচ্ছে আমাদের চলতি মূলধন সো চলতি মূলধন থেকে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে এই মূলধনটা আপনি একবারই ইউজ করতে পারবেন আপনি একবার উৎপাদন করার জন্য একবার মূলধন বিনিয়োগ করলেন এরপরে যদি আপনার আরও উৎপাদন করতে হয় তাহলে আপনার থেকে আবার নতুন করে মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে সো ব্যবসায়ীর পার্সপেকটিভ থেকে এই দুইটা মূলধন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এরপর আসে হচ্ছে আরও কয়েকটা মূলধন যেমন হচ্ছে আপনার ঘূর্ণায়মান মূলধন নিমজ্জিত মূলধন ভাসমান জাতীয় সামাজিক উৎপাদক ভোগ্য এছাড়া আরও কয়েকটা আছে যেমন আন্তর্জাতিক মূলধন অর্থগত মূলধন এরকম যেমন ঘূর্ণায়মান মূলধন হচ্ছে আপনি যে টাকাটা কাঁচামাল বা ব্যবসায়ের জন্য যে ইনস্ট্যান্ট যে জিনিসগুলো লাগবে যেগুলো ছাড়া আপনি আপনার ব্যবসায়ী কারবারটা পরিচালনা করতে পারবেন না সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ঘূর্ণায়মান মূলধন সো এটা হচ্ছে আপনার ডেইলি বেসিসে খরচ করতে হচ্ছে এরপর আসা হচ্ছে নিমজ্জিত মূলধন বা সাংকস্ট কিছু এমন মূলধন আছে বা যেটা হচ্ছে আপনি একটা নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করলে সেটাকে আপনি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না যেমন আমরা এখানে বলেছিলাম যে মূলধনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গতিশীলতা তার কারণ হচ্ছে কি আমরা মূলধনকে এক কারবার থেকে অন্য কারবারে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশ বা যে কোনো মানে একই মূলধনকে আমরা বিভিন্নভাবে ইউজ করতে পারছি কিন্তু নিমজ্জিত মূলধনের ক্ষেত্রে এটা পসিবল হয় না যেমন হচ্ছে আপনি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মধ্যে আপনি যে ওয়েভিং মেশিনগুলো কিনেছেন যেটা দিয়ে আপনি কাপড় তৈরি করবেন সেটা দিয়ে আপনি শুধু কাপড়ই তৈরি করতে পারবেন আপনি ওয়েভিং মেশিন দিয়ে ধান তৈরি করা বা আপনার চিপস চকলেট এইসব তৈরি আপনি করতে পারবেন না সো মানে আপনি যে ওয়েভিং মেশিনের পিছনে যে টাকাটা আপনি খরচ করছেন সেটা ওয়েভিং মেশিন ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় আপনি ইউজ করতে পারছেন না সো এটাকে বলা হচ্ছে সেই জন্য নিমজ্জিত কর সো আপনি যদি কোনো কারণে আপনার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হয়ে যায় তখন আপনার যে যন্ত্রপাতিগুলো সেগুলো আপনি অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তর করে আপনি হচ্ছে অন্য কোনো দ্রব্য উৎপাদনে ইউজ করতে পারবেন না সেই জন্য এটাকে বলা হয় নিমজ্জিত মূলধন বা সাংক ক্যাপিটাল এরপর আসে হচ্ছে আমাদের ভাসমান মূলধন ভাসমান মূলধন হচ্ছে আমরা যে মূলধনগুলোকে আমরা মানে খুব সহজেই এক কারবার থেকে অন্য কারবারে বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করতে পারছি বেসিক্যালি মূলধনের যে গতিশীলতার কথা আমরা বলেছিলাম সেটাই এরপর আসে আমরা বলি হচ্ছে জাতীয় মূলধন জাতীয় মূলধন বলতে যেমন বাংলাদেশের যে আমরা যদি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে বলি সেটা হচ্ছে আপনার যে আমাদের যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাগুলো বা গ্যাস উৎপাদন কারখানা যেগুলো আছে বা রেলওয়ে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের জাতীয় মূলধন এগুলো হচ্ছে সরকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ খরচ করে দেশের যাবতীয় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজ কারবার কিংবা উৎপাদন ব্যবসায়িক উৎপাদন সব কিছুর কথা বিবেচনা করে সরকার এগুলো বিনিয়োগ করে থাকে সরকার এই মূলধন বিনিয়োগ যেটা করছে সেই মূলধনটা কোথা থেকে পায় সেটা পায় হচ্ছে আমরা যে জনগণ যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা যে অর্থ উপার্জন করি তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আমরা ট্যাক্স বা ভ্যাট এভাবে করে আমরা সরকারকে প্রতি মাসে প্রতি বছর দিয়ে থাকি সো এই টাকাগুলোই হচ্ছে পরবর্তীতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ইউজ করে থাকে যেটা আমাদের আলটিমেটলি খুব কাজে দেয় বা আমাদের উপকার করে সামাজিক মূলধন হচ্ছে আমাদের যে সরকারি হাসপাতালগুলো আছে বা রাস্তাঘাটগুলো আছে বা পাবলিক টয়লেটস যেগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সরকার ফ্রিতে ব্যবহার করতে দেয় যেমন আপনি আপনি রাস্তাঘাটে হাঁটছেন এটার জন্য কিন্তু আপনার কোনো টাকা পয়সা দিতে হচ্ছে না বা সরকারি হাসপাতালের মধ্যে চিকিৎসার ফিসও খুবই নগণ্য সো এগুলো হচ্ছে সামাজিক মূলধন এগুলো হচ্ছে মানুষের যে উন্নয়নমূলক সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ এরপর হচ্ছে উৎপাদক উৎপাদক মূলধন আর ভোগ্য মূলধন উৎপাদক মূলধন হচ্ছে উৎপাদক উৎপাদনের জন্য যেই পরিমাণ যে টাকাটা বিনিয়োগ করছে সেটাই হচ
পারবেন না যেমন আপনার কলকারখানার মধ্যে যে শ্রমিকরা আছে তাদের বেতন ভাতা তাদের বাসস্থানের খরচ বা তাদেরকে ঈদ বা পূজা এইসব জায়গায় এইসব সময় আপনার তাকে বোনাস দিতে হচ্ছে বা অনেক সময় দেখা যায় কি কোনো শ্রমিক আহত হলে কর্মখণ্ডে তাদের চিকিৎসার খরচটাও দিতে হচ্ছে সো এটা হচ্ছে শ্রমিকদের যে ভোগের জন্য বা শ্রমিকদের অবস্থাটা কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য যে পরিমাণ টাকা আমরা খরচ করছি সেটাকে আমরা বলছি ভোগ্য মূলধন এরপর আমরা আসব হচ্ছে মূলধনের কার্যাবলী ও গুরুত্ব মূলধনের কার্যাবলী ও গুরুত্ব যদি বলতে যাই তাহলে হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার উৎপাদন কার্যটা ঠিক মতো পরিচালনা করার জন্য আপনার কাছে যদি যেমন মূলধনের দেশে দেখা যাচ্ছে কি আপনি ব্যবসা করার মতো আপনার যথেষ্ট ক্যাপাবিলিটি আছে কিন্তু আপনার মধ্যে আপনার কাছে কোনো মূলধন নেই আপনি মূলধনের অভাবে আপনি আপনার ব্যবসাটা চালু করতে পারছেন না এছাড়াও যদি বলতে হয় সেটা হচ্ছে আপনি যত বেশি মূলধন আপনি বিনিয়োগ করতে পারবেন আপনার ব্যবসা তত বেশি সম্প্রসারিত হবে অনেক বেশি পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অনেক বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে আলটিমেটলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি আপনার বেকারত্ব হ্রাস পাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়বে যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট যেটা হয় সেটা বাড়বে কারণ মানুষ যত বেশি ইনকাম করতে পারবে তার তত দৈনন্দিন যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে বা যেমন পুষ্টিকর খাবার উন্নত বাসস্থান সুচিকিৎসা এসবগুলো এইসব বিষয় সে গ্রহণ করতে পারবে সো এ এভাবে আমরা বলতে পারি বা এছাড়া আরও অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে অনেকগুলো গুরুত্ব আছে মূলধনের যেটা হচ্ছে আপনি আপনার ইন্ডাস্ট্রি একটা দেশের ব্যবসায়িক বা ইন্ডাস্ট্রি যত বেশি ডেভেলপড হয় আলটিমেটলি দেখা যায় দেখা যায় যেটা সেটা হচ্ছে ওই দেশ তত বেশি উন্নত তার কারণ হচ্ছে তাদের দেশে বেকারত্বটা কম হয় তার বিনিয়োগ বেশি হওয়ার কারণে তাদের যে ইনকামটা হয় এটা থেকে তার সরকার অনেক বেশি পরিমাণ ট্যাক্স পায় সো আলটিমেটলি সরকারের যে জাতীয় এবং সামাজিক যে কাজগুলো আছে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন করা বা যেটা হচ্ছে সেটা আপনার রাস্তাঘাট তৈরি করা রেল বা বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে ডেভেলপমেন্টগুলো আছে এগুলো সরকার খুব স্মুথলি করতে পারে এরপরে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মূলধনের গতিশীলতা মূলধনের যে গতিশীলতা আছে সেটা আমরা এর আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে আপনার যে একটা নির্দিষ্ট কারবার থেকে আমি আমার মূলধনটা অন্য কোনো কারবারে বিনিয়োগ করা বা এক দেশ থেকে মূলধনটা অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া যেমন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের কিছু বড় বড় কোম্পানি আছে যারা তাদের যে কলকারখানাগুলো আছে সেগুলো আফ্রিকান বিভিন্ন দেশের মধ্যে তাদের কলকারখানাগুলো প্রতিস্থাপন করছে এর পিছনে যে কারণটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ওখানে জমির দাম অনেক কম এবং ওখানে হচ্ছে আপনার উৎপাদ মানে ওই সব দেশে হচ্ছে খুব অল্প রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অনেক কম রেগুলেশন অনেক কম থাকার কারণে তারা খুব ইজিলি সেখানে বিনিয়োগ করতে পারছে এবং ওই সব দেশে বেকারত্ব বেশি হওয়ার কারণে খুব অল্প বেতন হচ্ছে শ্রমিক নিয়োগ দিতে পারছে সো আলটিমেটলি এবং বাংলাদেশ থেকেও একটা বিশাল পরিমাণ জনশক্তিকে আমরা বাইরে রপ্তানি করতে পারছি সো এই এখান থেকে বলা যায় যে মূলধন মানে যত বেশি গতিশীল হবে একটা দেশের ব্যবসায়িক ডাইভার্সিটি বা বিজনেস ডাইভার্সিটিটা ততই বেশি হবে একটা দেশের মূলধনের যে গতিশীলতাটা আছে এটার যে কিছু নির্ণায়ক আছে মূলধনের গতিশীলতা তত বেশি হবে যেমন আপনি একটা বিজনেস করছেন কিন্তু আপনি সেখান থেকে খুব বেশি পরিমাণ ইনকাম করতে পারছেন না বিষয়টা অনেকটা এমন যে আপনি দিনে এনে দিনে খাচ্ছেন এমন অবস্থা এখন যদি আপনি অধিক পরিমাণ মূলধন অর্জন করতে পারেন তাহলে যে আলটিমেটলি যে কাজটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনি আপনার ব্যবসাটাকে সম্প্রসারণ করতে পারবেন তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারছি সম্প্রসারণ করাটাই আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের কি মূলধনের যে গতিশীলতাটা আছে সেটা এখন এটার জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি যোগানের প্রাচুর্যতা মূলধনের প্রাচুর্যতা যত বেশি আপনার মূলধন যোগান বেশি হবে ততই হচ্ছে আপনি আপনার মূলধনকে বিভিন্ন ডাইভার ডাইভার্স সেক্টরে আপনি বিনিয়োগ করতে পারছেন এছাড়াও বলা যায় হচ্ছে আপনার শক্তি ও জ্বালানি সম্পদ যেমন হচ্ছে আধুনিক মানে যে যত উৎপাদন ব্যবস্থা আছে যত বড় বড় কলকারখানাগুলো আছে এগুলো যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হতে চাই তাহলে আমাদের দুটো জিনিস পাঁচ দরকার সেটা হচ্ছে আপনার বিদ্যুতের অবিরাম সরবরাহ বা গ্যাস এই এই সব বা কয়লা এইসবের অবিরাম সরবরাহ সব একটা দেশের দেশের শক্তি ও জ্বালানি সম্পদ যত বেশি প্রাচুর্যতা থাকবে এবং ডিস্ট্রিবিউশনটা অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি ও জ্বালানি সম্পদ উৎপাদনের পরে ব্যবসায়িক যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াগুলো আছে সেসব জায়গায় ঠিকঠাক মতো হচ্ছে সব 
डिस्ट्रीब्यूट करा टा ज्योतो बेशी स्मूथ हो बे तोतो बेशी उत्पादन कर जो तौरान नीतो हो बे एवं आम्रा तोतो बेशी मूलधन गठन करते बार बो अल्टीमेटली जेटा हो बे शेडा आम्रा जे मूलधन गुला चारे दिके छोरानो जावे अर्थात आम्रा आम्रा बेब्सा गुला के शाम्प्रोशारण करते बार बो ऐछारा टैक्स बाउंड ना नो सब्सिडी दीते होते हैं शेटा देखा जावे क्या अपनी तो खून अपना जो ना उटा बिनियोग ना कोरे कोनो जगह वरुण से शेटा घरे रेखे दे अब शामन बैंक के मोड़े सोंचे कोरे रखा डे बेशी फिजिबल बा लाभ जनक मनो होते सो अनुन न तो बा उन्नत सिल देश गुलों ते बिनियोगे जेतु घट्टे आते ए घट्टे डा पुराने जो नो सरकार करे कि व्यवसायी क्षेत्रे विभिन्न दौरने सब्सिडी दिए थके जरा अनेक टागा बिनियोग करते बार बे तादेर कॉर मो कुफ कोरे दे आ बा तादेर जो नो चे व्यवसायी एक टा व्� मूलधन के जो गोतिशीलोता जो गुरुत्तोटा आते हैं मूलधन के गोतिशीलोता बाढ़ ले आमने जेटो बोले थे अपने आमदर बेकारोत्तो को में जावे जातियों उन्नायन जातियों उन्नायन जेटा आते हैं शेटा होते हैं तौरानी तो हो बे बॉय देशिक बानी जो वृद्धि हो बे जेटो आमने इराको बोले थे so ultimately, we have to import the country and import the country and export the country and export the country. We have to do this in the country and export the country and export the country. So, we have to do this in the country and export the country. So, we have to do this in the country and export the country and foreign direct investment. Foreign direct investment is a very important topic. So, we have to do this in Bangladesh and Bairet country. बांग्लादेश में विभिन्न दौरों में उन्नत मूलों का व्यवसायिक प्रोजेक्ट एक ही पौड़ी मंडा का इन्वेस्ट करते हैं इतने के हम लोग बोली होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आमदे पार्श्व बोर्ड देश भारत में बहुत तो माना 100 परसेंट एफडीआई बा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोचोली तो आते चारा चाहिए इंडिया ते जेको नो खाते तारा बिनियो करते पार बे कोनो धरने कोनो बाधा चारा किंतु बांग्लादेश से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100 परसेंट नहीं तार कारण होते हैं आमादे देश जे देशियों प्रोतिष्ठान गुलो आते हैं तारा एक नो वही लेवले जेते पारे नहीं जेखना तारों से बॉय देशी कंपनी गुलोर साथे वो जो कंपटीशन कोरे टिके थकते पार भी सो अल्टीमेटली देशेर जे कंपनी गुला आते हैं शेगुलो के होते हैं प्रोतिष्ठितो कॉर्ड जो ना सरकार एकोनो पोर्चन तो 100 परसेंट एफडीआई गठन बा प्रोचोलन कोरे नहीं तो एकेत्रे जेटा � थक बे तो अकोन होता है आमदरी के ना 100 परसेंट एफडीआई प्रोचोरन करो बे 100 परसेंट एफडीआई दिले जेजीनिस टा होय शेडा होता है आ ओने देशियों बिनियोगे शादे शादे बाहरे थे को प्रोचुर पोरीमान बिनियोग होय सो बिनियोग जो तो बेशियों बे तो तो ही होता है नोटन नोटन कॉल करना प्रोडिस्ट्रीट अल्टीमेटली जेटा होगे जो देशीय जो अर्थनीति का अवस्था था, शेटा उन्नत होते थक गए। सो आज के लेक्चर टा मैं इखने ही शेष करती हूँ। पौरवोत्ती लेक्चर है, हमरा मूल धोने जो बाकी अंशों गुला आज है, शेगुलों नहीं आलोचना करूँगा। धन्यवाद, आमदेश आते थक चुके हैं।